زلان سے پاکستان دا ٹوریزم مرکز دا ڈل دل تا پاکستان ڈیزائن شو ہے ام دا سے چ بائی دا ٹوریزم مرکز وی او دا دا ٹوریسٹ ڈل نا امریکا او غرب دا خلا اهداف دا پارا کار اخری نو بیا دا خو دا ٹوریزم جنگ نہ دا بیا خو امریکا دا اهداف جنگ دے چ منگے قربانی دا ٹوریزم چ امریکا پلاس کی لوبی یا امریکا دا خلا اهداف دا پارا استعمال نہیں د د پوران دی جنگ یعنی دلتا وز د ټوریزم پوران دی جنگ څه تعریف او څه بنا باید ولري یا لکه مخکم چې ویلې د ټوریزم مخنیوی یعنی د امریکا د سیاستونو مخنیوی دا کر څنګه کولی شو مونږ چې ټوریزم مخونی سو یا په بل باره د امریکا مخونی سو د ټوریزم تر نامه لاندې جګړه هدف نه ده دا وسیله ده دا یو شوار ده چې وار اون ټرر شوارو د بوش دوه زره یو کې هغې د ریالیستیک سیاستونو څخه په استفاده باندې د خپل د زور د تسلط لپاره د دې شوار څخه استفاده وکړله او بالاخره یې ځان تر افغانستانه راورساوه تاسې ګورئ وار اور ټرر چې دا د ترهګرۍ په وړاندې جګړه دا د افغانستان تر شته سرحدونو پورې یا د ډیورون تر کرښې پرې محدودېږي اخوا ته نه وړي دا مونږ ټول په دې باندې بحث کوو امریکایان خپله په دې باندې بحث کوي چې په پاکستان کې ظالې دي پاکستان ته نه وړي یوازې د افغانستان تر وجود پورې نو د دا معنا ده چې دا وسیله ده یعنې هدف نه ده که هدف وای خو دا به تله په ټولو هغو منابعو او سرچینو پسې چې هغې وچې کړې وای له کوم ځای نه چې ترهګرۍ روزل کېږي سرچینه اخلي او ظالې پکې دي دویم دا چې زلان صاحب بخښنه غواړم ستاسو خبره نیسم څوک چې مونږ وژني مونږ ته خو ټوریزم هغه دی که امریکایی تیاری بمبارد کهی که طالب زان وجنی که دایش وجنی دا وجنه چه که مروانه دا منگ دو پارا افغانان دو پارا تروریزم این دا قده چه افغانان وجل کهی دا دا تروریزم مخنیوه منگ چنگ کهیشو خواه زده دا جی که تصیح یا معترضه جمله ولانده که هم اغد اسی تروریزم دی سیاسی اهداف و لپارا ملکی اهداف یا ملکی مخی یا ملکی کسان یا ملکی جوړښتونه په نخه کولو ته وایي تیوریک لحاظ او بالکل تاسې مکتب الوزه تاسې خونزه الوزه تاسې بمبار کوي ملکی خلک وزني خو په پایله کې سیاسي اهداف دا تروریزم خیر وي دا تروریزم ده که ته چېرته دوه هېوادونه یو د بل په وړاندې جګړه کوي د مثال په ډول د ایران او د عراق جګړه وه دا تروریزم جګړه نه وه د افغانستان د روسانو په مقابل کې جګړه وه تروریزم تروریزم جګړه نه وس کم شی سی امریکا دی دی تیوری لمخی نا استفاده کی دی دی پولان دی دی مقاومت باسی دا اغا دیر جدی دا منگا پسو بودو کی دی تروریزم دی جگڑی سر اختیو منگا دی تروریزم دی جگڑی تر ناملان دی وجلائی کی گو فرهنگم ترولل کی گی جغرافیم تر برید لان دی راغلی اقتصادم تر برید لان دی راغلی زدکرم تر برید لان دی راغلی حتی حویتم تر برید لان دی راغلی نو تسی کل دی دی پولان دی جگڑا که پا مختلف و آبادو که بای آبادو که بای که دا په دی باندې نه خلاصه کیږي چې یو سړی وایي زه د امریکا په خلاف باندې جګړه نه کوم ځکه چې دا جګړه ده ته ګټه رسوي نو که ته جګړه نه کوې دا ته خپل وجود چې ته مصرف کوې دا هم ته ګټه رسوي ځکه چې دی خو دلته دا ټول مصرف چې ما ته دا ټول ده نه یا ګړه او مبارزه سره فرق لري خو زه راځم یا جنګ چې دی وژل چې دی ټوپک چې دی خو د مبارزې فقط یو اړخ دی یو یوه بڼه ده د مبارزې خو نور اړخونه او بڼه هم شته دی کنه زه غواړم دوه کتابونه چې په دې لنډ وخت کې راوتي دواړه استناد کوم یو دې انند گوپال کتاب ده چې په دې تیورۍ باندې یا په دې بحث باندې شروع شوی ده چې په پښتنو کې په افغانانو کې په ژوندیو کې ښه سړی نشته په مړو کې بد سړی نشته د کتاب نوم هم دغه ده دیر از نو ګډ امنګ لیونګس د دې کتاب نوم د انند گوپال څه چل کړی په اوروزګان کې په قندهار کې په پکتیا کې په دې باندې بحث کړی چې په دې درې ولایتونو کې د امریکا په وړاندې مقاومت څنګه راغبرګ شو آیا دا مقاومت د پاکستان په واسطه و د امریکا په واسطه و د خلکو مقاومت وکړه څنګه یو دا کتاب ډېر ضرور د هغه دوستانو ته چې د امریکا اوسنۍ جګړه او دا ژورنالیست ده انند ګوپال ژوندی سړی ده دویم د ایډورډ کتاب ده ایډورډ هغه سړی ده دی په مټرز کاروان د شهیدانو کاروان دی د فیسبوک د طالبانو له یوې صفې نه راخیستی دا عنوان 
دا یا غسه لای دسی په افغانستان په کابل پانتون کې تدریس کاو د تاریخ په څنګه کې دې د مجاهدینو سره رالو شوې ځوانو دې غی سره رالو شوې سړی د دې 500مو کلونو رئیس د افغانستان متعلقه او کلسی جهاد مقاومت سره لال جوړي ته هغه د مجاهدینو په منسی کې ناست د انتروپولوژیست افغان شناست یعنی افغان پیژندګلو پیژندون کې ده د دې انتروپولوژي تدریس کې دا اوس د په دې باندې غږي کې سی افغانان ولې لزانه تیریږي د سرتیری بریدونه ولې کیږي په دې دواړو تیوریو کې د انسان پیژندنې اساسات نغښتي دي هغه په دې معنا چې څوک د امریکا د شتون په خلاف جنګېږي هغه یوازې د جهاد تر نامه نه جنګېږي هغه د امریکا د شتون په مقابل کې له دې خاطر نه جنګېږي چې پاکستان ورته وایي یا ایران ورته وایي یا روس ورته وایي یا دې ته قرآن ویلي دي چې ته جګړه وکړه نه بلکې دلته داسې جنایتونه روان دي چې دا جنایتونه د افغان انسان په وجود کې جینیټیکلی د منلو وړ نه دي د مثال په ډول لنډ مثال یې زه دا وسوایم رازق خان ووژل سه په مقابل کې یو سړی په شینډن کې د افغانستان د نظامیانو په جوړښت کې د کمانډو عسکر ده یعنی کمانډو هغه عسکر دي د منګه چې ټول د امریکا او د بهرنیانو لخوا نه په ډېرو تکتیکونو په ډېرو ژورو تعلیمي ارزښتونو باندې روزل کېږي هغه راجې کېږي په دوی باندې برید کوي ولې هغه سره ذهنیت دا نه یوه دی طالب طالبان په باندې خبر هم نه و په هغه باندې هغه سره دا ذهنیت نه ده چې دا ډیورن کرښه په منګ منی هغه سره دا ذهنیت نه و چې دا اوریانی و فاشیل ته راوړي هغه سره دا ذهنیت و چې د ما د لیکې یو جنرال و هغه دوی وژلی ده زه باید هغه بدل واخلم اوس دغه مقاومت خو ته د امریکا په وړاندې د پاکستان یا د ترهګرۍ جګړې په وړاندې مقاومت نه شي تمثیلولی د بحث هم پام ده یعنې دغه باریکۍ باندې ایډورد بحث کوي د انتروپولوژي له نظره مونږ چې کله د امریکا د ماتې بحث کوو ځلان صاحب صحیح ده دا څه چې تاسو ویوئ دا ټول عملا واقع شوي دي په افغانستان کې دا چې مونږ ویو د امریکا دغه ملکي خلکو تلفات بمبارۍ وحشتونه بې ګناه خلکو بندیانول دا چې کرزي صاحب په د باګرام زندان د تروریزم فابریکه ګڼله دا خو ټول هم دې دپاره دي چې انګېزه تولید کړي جنګ دپاره او خلک جنګ ته ورشي لیکن دغه جنګ خو ولی امریکا دسته که خوب گده دیگه دا کار که کنه جنگ تا چنگی زا دا دغی پا مقابل که چپ کردی زکا دغا هر چا امریکا پا مده خاطر که چه افغانان توپک وخلی او جنگو کی دا جنگ دا امریکا پا نفا ده دی دا امریکا دا دغی دا تروریزم دا یو خوانه تروریستی دل استعمالی دا بل خوانه تروریزم تا انگی زا تولی دی دا دی پا وران دی دا افغانان و مقاومات جنگ مخنیوی د تروریزم به ویدا به څنګه وي مونږ په دې برخه کې د نړۍ ګڼ مثالونه لرو چې د نوې استعمار په وړاندې څرنګه خپل مبارزه تر سره کوي او په لویه کې د خپلواکۍ یا د ځان بسیاینې مبارزه څنګه په مخ وړي مخکې ما ارزو کړو چې سوبودي جنګ ده یا سوبودي مبارزه ده یو دویم ډېره مهمه خبره دا چې امریکا مونږ په لوی لاس باندې توفیلي ژوند ته ټیل وهلي یو یعنې مونږ نه یې پراسایټ جوړ کړی یا دې ته هغه ډیپینډنټ تیوري وایي د اتقا تیوري د مونږ اردو پنځه میلیارده ډالر ونه لري مونږ اردو نه لري امریکا نشته مونږ نه یې خیر یوسې د مونږ تلویزیون ولا سیګنل که افغان سټ نه یې دا خو امریکا پیسې نشته د مونږ راډیو اف ایم والا دا که امریکا نه یې تمویلېږي نه نشته مونږ که چیرته د ملت په توګه باندې غواړو د یو خپلواک آزاد په ځان بسیا ملت اوسي او دا جغرافیه د مونږ په واک کې اوسي مونږ باید خپل ضرورتونه اړتیاوې تر خپلې بړستنې پورې تر خپل ضرورتونو پورې محدود کړو د امریکا په ضرورتونو ایجاد پسې ونه ګرځو چې کوم ایجاد یې مونږ په پنځه میلیارده ډالره باندې زه باید اردو نه یوازې اوس ونه لرم راتلونکي سلو کلو کې هم باید ونه لرم جنرال صاحب دلته ناست ده کېدای شي وروسته دی په دې باندې زیات رڼایي واچي پنځه میلیارده ډالره داسې یو هېواد چې ټول عواید یې یو اشاره دوه میلیارده دي هغه پنځه میلیارده ډالر له کومه کې د خپلو لاس باندې ته ما غلامه یې یو دویمه ډېره مهمه خبره د امریکا په وړاندې مونږ په سیمه کې باید داسې یو سیاست خپل او دوی باندې مونږ ډېر بحث کړی تېره ورځ زما بحث په دې باندې و د یوې رسنۍ سره چې ولې د مسکو ناست اهمیت لري مونږ باید په سیمه کې داسې سیاسي محورونه رامنځته کړو چې د امریکا محور تر تاثیر لاندې راولي په دې معنا د هنا کر باندې نه د الجزیرې انګلیسي پوښتنه تې نه کوي هغه بهرنیو چارو وزیره وه ستاسې ته کابل مهم ده که واشنګټن هغه مکس نه کوي انتظار نه باسي چورت نه وي هغه وایي کابل 
کابل دی ما جغرافیا نختی ده کابل سره دی ما زختونه نختی دی کابل سره دی ما گاونډیتوب ده امریکا کې خو سار سی دلته شپس دلته شپس دلته سار سی منګه خپل ضرورتونه په امریکا پر محدود کړی نه امریکا سره دی منګه دی ضرورتونو تړل اصلا سیمه له نظر غورځول دی دی ما ضرورتونه په تهران پر تړلی په اسلام اباد پر تړلی په دلی پر تړلی په پیکینګ او بیجنګ پر تړلی په ماسکو پر تړلی په دوشنبه او تاشکند پر تړلی زه باید خپل ضرورتونه را ټیټ کما سیمه ایز دیپلوماتیک دریمه ډیره مهمه خبره هغه داسې مونږه د دې تر څنګ چې حکومتداري او حکومت جوړونې سرک جوړونې پانتون جوړونې ته توجه کوو مونږه د ملت جوړونې پروسې له منځه وړي دي مونږه ملت جوړونې ته ارزښت نه ده ورکړې ملت جوړونه په دې معنا چې مونږه د بدخشان غم تکلیف د اوروزګان غم تکلیف د ننګرهار او د نورستان غم تکلیف دا مونږه ګنډلې نه ده دا مونږه یو د بل سره تړلې دا اوس د کندهار انار په اوروزګان په بدخشان کې نه خوړل کېږي د بدخشان یو تولید هغه په خوس کې نه خوړل کېږي د خوس یو ضرورت هغه په کونړ کې نه رافه کېږي دغه ضرورتونه باید زه ولسي وتړمه مونږه د ولسي عامه پوهاوي او د ولسي تړون لپاره چارې نه دي په مخ وړي د دغو چارو نه په مخ وړل دا د مونږه دښمن ته تروریزم ته د امریکا استعمار ته د امریکا اوږد محالو پالیسیو ته د پاکستان یرغل ته د ایران ګټو ته ګټې جناب جوادی صاحب قبل هم شما مصبت کردن که دیگر جنگ علیه تروریزم نیست بلکه جنگ منافع جنگ نیابتی است میان شرق و غرب که طبعا ما قربانی از جنگ هستیم خب اگه جنگ نیابتی است جنگ شرق و غرب است طبعا افغانستان هدف نیست کشورهای است که دیگر متضرر از جنگ هستند متضرر از تروریزم هستند و از حضور امریکا هستند یک فرصت نیست بر افغانستان یعنی فرصت افغانستان اگر یک همکاری های منطقوی بوجود به در اینجا افغانستان میتونه از استفاده کنه در جنگ علیه تروریزم افغانستان در ابعاد مختلف میتونه از این فرصتی به وجود آمده که جامعه جهانی توجه کرده بود به افغانستان همسایه های افغانستان تا حدود با حکومت افغانستان و با مردم افغانستان همراه شده بود میتونست از این فرصت برای ارتخای اقتصاد خود برای توانمندی نظامی خود و برای توان یکی از نظر سیاسی یک به گفته جناب استاد یک ملت بسازه استفاده بکنه متاسفانه مشکلی که ما داریم مشکل در نخبگان سیاسی ماست نخبگان سیاسی که ما میگیم منظور ما هر رهبر و یا هر فرد سیاسی است که میتونه یک تاثیر در فضای سیاسی افغانستان داشته باشه شما ببینین که بعد از یعنی نخبه های سیاسی ما مشکل مش... دارن نخبه های سیاسی ما یک مشکلشون نیست سیارات ذهنی است ما در پالیسی های هم از نظر اینا از نظر رفتاری وابسته هستن شما کمتر نخبه سیاسی رو در افغانستان میبینین چی در درون حکومت چی در بیرون حکومت که به یکی از کشورهای منطقه قدرتهای جهانی وابسته نباشه به همین دلیل است که متاسفانه به جای ایزی که منافع مردم افغانستان دنبال شوه همیشه منافع کشورهای بیگانه دنبال میشه و متاسفانه نخبگان سیاسی ما در درون افغانستان هم به جای ایزی که منافع ملی رو دنبال بکنن بیشتر به دنبال منافع قومی یا سمتی یا زبانی هستن شما ببینید بعد از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی افغانستان از نظر اجتماعی در حالت یک گسست قرار داره یعنی به این معنی که فقط یک نمونه ایره که ما داشتیم امی ترور جنرال رازق بود <تصفيق> که در این ترور در فضای اجتماعی در فضای رسانه‌ای یک نوع احساس همدلی و همدردی ایجاد شد اما آیا یک نوع احساس یک ملت بودن یک ملت بودن بله پس بنا بر این دلیلی است که مشکل از مردم نیست مشکل از نخبگان سیاسی ماست و تا که این نخبه های سیاسی وابسته وجود داشته باشه ما من حیث یک ملت نمیتونیم که عمل کنیم طبیعی است بله تا زمانی که نخبگان سیاسی ما از وابستگی خود کم نکنن یا به اصطلاح یا اینکه اصلا وابسته نباشند ملت سازی در افغانستان معنا نداره 
این مشکلات ما در یک کلام می خواهیم رو بگم که مشکل کشور به نام افغانستان بیشتر از یک مشکل خارجی باشه مشکل داخلی است مشکل ذهنیت نخبگان سیاسی ماست که این مسیر به یک سمتی می برن که به زیان مردم است مثلا ما در تعاملات سیاسی خود در تعاملات سیاست خارجی خود در زمان آقای کرزه تا حدود یک موازینه وجود داشت چون آقای کرزه نه کاملا به سمت امریکا غلطیده بود نه کاملا به سمت روسیه سعی میکرد یک توازن را حفظ بکنه اما بعد از روی کار آمدن حکومت وحدت ملی و طرح پنج حلقه سیاست خارجی ما در نتیجه از این سیاست خارجی ای شد که ما فعلا در جنگ استخباراتی حکومت ما در یک بخش از جنگ استخباراتی قرار گرفته و کسی قربانی میشه مردم ماست تا ما از این حالت وابستگی خدا نجات ندیم از جنگی که به اصطلاح به نام تروریسم ادامه داره ما خدا نجات داده نمیتونه صد درصد طبیعی است جناب صاحب پدر بس کی چی چی زلان صاحب مرتضی شاره وکردم ظاهر شاه په وخت کې مثلا د خلکو پرچم رژیم وخت کې فکر وکړو چې روسانو د ایډیولوژیک ارتباطاتو په اساس سخاوت مندانه کومکونه کول لیکن ظاهر شاه په وخت کې خو دا خبره نه وه لیکن بیا هم مونږ یې اردو درلودله او داسې اردو هم درلودله چې افغانستان ورباندې مطمئن و او اوس د امریکا حضور او دلته د میلیاردونو ډالرو مرستې او دا هر څه سره سره منګه د غوردو چې لرو خو نو په یم تاسو ورته وجوب یا وای که نه منګه په خپل امکاناتو باندې د خپل ځان د دفاع اهلیت لرو کنه د تاسو ورې د زران صاحب دوه هم معنا لري یو شی هغه وخت کې زمونږ ورډو د زار شا په وخت کې چې تاسو ته معلومه ده یو سلسله ملي ارزښتونه مونږ درلوده چې په هغه اساس باندې هر سرباز هر افسر او هر جنرال د افغانستان د پر ډیر وفادار و هغه ملي ارزښتونه زمونږه کوم کوم شیان و یو خو هغه و چې مونږه ووی دوی به ویلي چې مونږه ساتونکي د استقلال د ملي نوامیس و او د خپل خلکو نه دفاع کوو دویم به ویلي چې مونږه د دین او دولت د پاره خدمت کوو او دریم ارزښتونه هغه د یو اتحاد و اتفاق د ملت و مونږ یو ملت درلودو په نامه د افغان یو ملت هم درلودو په نامه د افغان نن دغه ارزښتونه نسته دغه ارزښتونه دغه ارزښتونه مجموعه نه سیاسي اجازه راته 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 اجازه دیو سرباز ما شل روپیو دیو مثلا دف دغو اجازه راک دیو بریدمن ما اش دو سو روپیو تا نازو سی پیلوت اون لیگ دیر می اخست او من زیاد اخست ما تل سو روپیو نسبت دو نور سمان سبا او دغا طول دغا شیان آخری ارزش دیدو دی دی پاره سی دیر ارزش رود اغا بایت المالو هغه بیت المال په دې معنا چې د محروقات هم بیت المال و روغنیات هم بیت المال و بوتون هم بیت المال و دریشی هم بیت المال و توپه کولی باز در طول بیت المال و او دیدی په مقابل چا خیانت نکاو اوز خو بیت المال نسته وزارت دفاع پہ اقرار کی جو فساد بیخی زیاد دے تیل و حل کی گی بل سکی گی بل سکی گی اصل زبا حدف دا امریکا پالیسی نا پیز ملیار دا ڈالر ورکی لیکن زمانگا اردو تجیزات اولار خواہ خون نہ تک ملی لیکن پا داسی مواردو بانی مصرف کی کی مثلا موٹرین داسی رو اصل کی کی چه دیر زیاد قیمتی موٹرین دی چه منگا آگا یواز تیل مصرف نوش پورا کھا ولے نور شاین دا غسی دی چه منگ باید ہمیشہ متکی ہو سو پا دای بان دی کم اردو چه منگا جوڑے کرے دا آگا زمانگ دا استقلال دا ساتلو نا 
امریکا بانے د متکی کے دو پخاتر دا دغا دغا بڑا دور دو نو در نا دا خلاصی دو دا پیرا چپ کر دی یعنی که افغانستان پا اول گام زکا استقلالی خواتا تک خواتا اول گام دادا چا تک پلا اردو مستقل کی نو افغانستان بای چو کی گوری اولی شای چه منگا للا سوار کرده من پخپل سرباز و پخپل جنرال بانده دی دو پا مغز کم دا پیشکاری کرده دا مرتور کسی باید نوی سوی است وقتن دا چه منگا دی امریکا پا لباس دی امریکا پا پیسو دی امریکا پا سلا او دی امریکا پا تیلو بانده زوندی دا با دی دو پا ذهنیت که نوی است وقت من بویدیو چه دا زمانگ اخپل دی زمان بیت المال ده و من که تاس ترکو او دوی به پساتن مکلف اوز خونه دی مکلف دا مکلفت در سر نست او دوی تفو ورکیم دو دو تیل ورکی چو ورزی استعمال کی خلاص ده او ما در توی چو دو ما در توی ده خواه ده دی امریکا ده ده یو دو هم پاس کری که او روحیات دی روحیات پا اساس دی مرال باند رازی کلی چی تا روحیات دی تا حسو چه ما ترا کهی دا امریکا را کهی زیادی زی دی امریکا می نداره ایم زما سرباز اوز دی امریکا می نداره ده اغا دی افغان جنرال می نداره نده دی افغان رئیس جمهور می نداره نده زی که دی تی ارتیری چه دی پینزه میلیارد دالار من ترا کهی پی دی پینزه میلیارد دالار را تزوان کهی نو کل چه اغا اوهی چه که دا پینزه میلیارد نه مخلا وارو دا پینزه میلیارد دالار من تا نرا کهی مصرفی بے دے مصرفی یعنی کہ پینزی ملیارد ڈالار منگ ترہ کی او منگ یا مصرف کو کو دیرہ خور دو پی جوڑا بے شو زب یا مثال در تو ہم دیر کے قماندان صاحب دے گارنیزونی آوری دے معاون دے وزیری دفاع دے بس ما دے لوی درستی سو یا اورہ زی دا دے سنا دے مجلس معاون سن بگی زی دے اردا او خالق چه وسپدایی که دو پیوی میزون دوڑه خوره پیوی میز ما تری پوشتن او که والا چه پاسکری که در مهم سوال ده چه تا سه چونه ستوک لره یا چونه زخیره لره چه دا اصلا موافقت دی جنگ ده و زخیره ده دو ما تری چه یا غایوری ها ده کمانتان دیگار نزون ده یا گرام هم نلرو ویلی چه امازیا هر ورز من باید امریکانو نور بارو ویلی امازیا مسود را غلی و بدخشان تا زب بدخشان که هم او ده خواهش که کمول سوالی تا ده ما الیکوپتر پلور تا ارتویلی چه دا بوزه غرا تا ریزه تیم نلارم دو گره دا خیخ ده دی روحی ها تا او گره دا اسکری تا گره و ما دوور ده تیل چو یا تیل ما تا قراردادی را که چه ها قراردادی دی امریکا هنود قراردادی می چرا اوک تو ما داری چه در ما تا امریکای امرگونه که تیل ور که زیاو چقم ندار کن مصرف که تیلی گی کن ده یاو خوردم ندار کن ایزی دیاری ما بری ده بی ما بری و خب بگو بگردان و دیر کوشش میکن لده خواله خواده قراردادی می مجبور که آخری و پتان کردی دغدغه که دیوبو که تیل راوله آب پسری مهدادی دیگه بخار دغدغه خیلی سرپوخ دیتان کرد. چه به هیچ اصول به هیچ قانون به هیچ نظام که نسته تغییر لغت تان کرد یا غر تیل راولی قبل تان کرد که تیل از کاره هم به دو فلتر لری. اما غر تان کرد هم دو فلتر لری. سر دی فلتر نتیریگی با دلگ تهری فلتر تزی. او تا اغا تیل پی که آشوا نو آفرین دی بگو پیلوت سی دی پرواز کهو دوم نو وابستگی چی دا یو 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 معاون دی لوی درستیز و او دی نسو کل نو پی دی نسو تو اس پکر و کچی زمونگ اصلی احساس سی اغا مرال ده چی اغا احساسات و اخستکی گی اغا لحظ شین و اخستکی گی چی مونگ پزان بانده او پا دغا بانده متکی و زمونگ اردو استقلالیت پیدا نکی افغانستان استقلالیت او تروریزم پرواند جگره دا مانا نو داره تا که خپل استقلالیت و لری نو تا اردو بای پیدا که تی چه خپل نلری پوست بکنه نو اردو بای لکوما پیدا که صحیح وارد سر تردی دی نو دی خاطر زیر تو هم ووسم در دلتا ناستی هستو ووسم زیدی اردو تا بودی ایر در انسته گو چه قهرمانان جنگی گی بلغل قهرمان ها جایی دقا فقط یو احساسات پکستا چه اغا افغانی ده 
او نور د عسکری او د نظام او د دسپلین دا پکې وجود نه لري فقط هغه یو شی ده چې زه یو افغان یم او زه باید د تروریزم په مقابل کې وجنګېږم او دغه خلک چې راغلي دا له پاکستانه که دغه خبره تر ایسته کې ولا که په سترګو بیا ویني ډېره زیاته مننه کور ومدان سلامت اوسئ ګران لیدونکو تاسو نام مننه کوم تاسو پورې موږ سره وایي راتلونکي بحث پورې په خدای سپارو الله مو مرفه